Okay, now let's learn how to tell the time. When you look at the clock, if it is before half, between 12 to 6, this side is past. If it goes like this way until 12, from 6 to 12, then this side is 2. Şimdi ben saatimin 12'den 6'ya kadar olan aralığında past yani geçe kullanıyorum. Eğer saatim 6'dan 12 ile olan 12'ye kadar olan aralıktaysa yani dakika olarak o zaman da to olarak kullanıyorum. Let's see the examples. Örneklere bakalım. 7.05 when I see this, this is a digital time. So I say it is 5 past 7 past because it's between here, here. So I say it is 5 past 7 or because this is di digital, I can say it is 7.05. 7.05. Ben bu şekilde gördüğüm zaman istersen bunu analog saate çevirerek daha kolay yapıyorsam eğer o şekilde de söyleyebilirim. Çünkü ne olacak bu zaman? O zaman e, benim akrebim saat 7'ye bakıyor olacak. Yer kovanım da saat 5'e bakıyor olacak. E, artık 7'yi 5 geçiyor diyeceğim. O zaman ya e, bunu ben bu şekilde söyleyebilirim. 5 past 7. Ya da dijital olarak söylememi istiyorsa direkt e, gördüğüm sayıları okuyarak söyleyebilirim. 7.05 Eğer sıfırlı bir şeyse burada sadece rakam olarak varsa ondan daha küçük bir rakamsa o zaman e, o şeklinde okuyabilirim sıfırı. 7.05 Şurada da 12'yi çeyrek geçiyor diyeceğim. It is quarter past 12 or it is 12.15 Ne yaptım? Quarter dedim çünkü çeyrek geçiyor. Ben, ben çeyreğin quarter olduğunu biliyorum artık. Geçtiği için de past kullandım. Önce dakikayı söyledim. Quarter, past dedim. Geçtiği için. Sonra da buradaki saatimi söyledim. 12. Ya da dijital olarak okumamı isterse direkt gördüğüm sayıları okuyorum. It's 12.15 Kala kullanırken de uh, it's 5 to 8 or it's 7.55. Ne yaptım bu sefer? Kaç dakika kaldığını söyledim önce. Baktım Türkçe olarak okudum. İstersen bunu analog olarak da çevirebilirim. Benim akrebim e, saat artık 8'e yaklaşmış olacak. Çünkü 8'e 5 dakika kalmış. Yer kovanım da 55 geçiyor. Yani nerede olacak? 11'in üstünde olacak. O zaman e, önce kaç dakika varsa onu söyleyip sonra to kala dedim. Kaçak var artık? Nereye yaklaşıyordu benim saatim? 8'e yaklaşıyordu. O zaman 8'e 5 var dedim. Ya da dijital olarak okumamı isterse it's 755. Direkt gördüğüm sayıyı söyledim. 755. 11.35, I can say, it's 11.35 or it is 25 to 12. Bu sefer saatim yine buçu geçmiş. E, yer kovanım 35'in üstünde olacak. Yani 7'nin üstünde olacak. Ve e, akrebim de artık 11'i geçmiş 12'ye yaklaşıyor olacak. O zaman 12'ye yaklaştığı için ben dakika olarak kaç dakika var onu söyledim. 25 to 12. 12'ye yaklaştığı için de 12 yazdım. Okay. Like I said before, we have digital version or analog version. So if I want you to read like digital time, you can say just the numbers. It's 10:20. Or it's 4.30. But if I want you to say it like analog, so you can 
you need to say it's three o'clock or here this is the time you can write it in digital first to remember and then you can say it is half past four and I have a.m. and p.m. We mentioned this in the classroom before and now I'm repeating again. If I use a time between noon to midnight, I use p.m. If I use a time between midnight to noon, I use a.m. In Turkish again. Şimdi benim iki, ben iki türlü olarak söyleyebiliyordum saatimi. Dijital olarak söyleyebiliyordum. Dijital olarak söylediğim zaman direkt gördüğüm sayıyı söylüyordum. 10, 20, 4, 30. Ama eğer analog olarak söylersem bir kere tam zamanlarda eğer tamsa saatim o zaman oklok kullanıyordum. Bunu hatırlayalım. Ee, ya da eğer... Geçeli bir şey söyleyeceksem de ya da kalalı fark etmez. It's half past four bu şekilde söyledim. İsterseniz hatırlamak için analog üzerinden önce dijitale çevirip o şekilde de söyleyebilirsiniz. Ayrıca benim bir de AM ve PM olarak kullandığım zaman dilimleri vardı. Bu bizim kültürümüzde olmayan bir şey. Bizim çünkü... 24 saat olarak kullanıyoruz saat dilimini ama e, bazı ülkeler 12 saat olarak kullandığı için şu şekilde ayırmışlar. Eğer gece 12'den öğlen 12'ye kadar olan bir zaman diliminden bahsediyorsam AM kullanıyorum. Eğer öğlen 12'den gece 12'ye kadar olan bir zaman diliminden bahsediyorsam da PM kullanıyorum. For example... Örneğin, it's 3 p.m. dediğimde ben öğleden sonra 3'ten bahsettiğimi anlayabilirim. Or if I say it's 5 a.m. it is in the morning. Ee, eğer saat 5 a.m. olarak söylersem de sabah karşı 5 olduğunu anlayabilirim. It's all done. I hope you're gonna find it fun and It's gonna help you to understand better about times. See you!